തേർഡ് ടൈം ആരിസ് ലാലിഗ വേൾഡിൻ്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി നേരിടുന്നു ജിറോണ എഫ് സി അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും കളിയുടെ മൂന്ന് മേഖലകളിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്കകളേറെയാണ് മറുപുറത്ത് ജിറോണ എഫ് സിക്ക് ഒട്ടും ആശങ്കകളില്ല കാരണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാൾ മികവ് പുലർത്തുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു ടീമാണ് ജിറോണ എഫ് സി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മികവ് പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവണം അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കിസി ടോപ്പിക്കൂസൻ മധ്യനിരയിൽ ആ കൂട്ടുകെട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരു മധ്യനിരയിൽ ഒരു ഒഴുക്കുള്ള കളി സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള രണ്ട് ഫോറിൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ സീസണിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോറിൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒരു അറ്റാക്കിങ് അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരു പ്രഷ് ഒരു പ്രസ്സിങ് ഫുട്ബോൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഇയാൻ ഹ്യൂമൻ ഇയാൻ ഹ്യൂമൻ കളിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു കളി അതായത് എല്ലാ ബോളും ചേസ് ചെയ്യുക അതായത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് മൈനസ് കൊടുത്താൽ പോലും പോയി ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്സിങ് ഫുട്ബോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഫോർവേഡ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം രണ്ട് ഫോർവേഡ്സിനെയും കളിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് മാർക്കിങ് ആയിരിക്കണം ക്ലോസ് മാർക്കിങ് ആയിരിക്കണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ അവർക്ക് വളരെയധികം സ്പേസ് അതായത് സൂര്യവിഹാരം നടത്തുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാൻ ടു മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഹോളി ചരൺ അസാരിയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അത് മത്സരത്തിൽ അത് ഈ മത്സരത്തിൽ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ധീരജ് സിംഗ് ധീരജ് സിംഗ് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സേവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ധീരജ് സിംഗിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പക്ഷേ ക്ലോസ് റേഞ്ച് എത്തുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ധീരജ് സിംഗ് വളരെയധികം നിരാശപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയണം അനസ് അനസിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ അനസിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയി അനസ് പിന്നെ ജിങ്കന് തീർച്ചയായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് തന്നെ കളിക്കണം രണ്ട് ഫോറിൻ സെൻ്റർ ബാക്ക്സ് ഇല്ലാതെ ജിറോണക്കെതിരെ ജിറോണക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല രീതിയല്ല ജിറോണക്കെതിരെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോറിൻ സെൻ്റർ ബാക്ക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ബ്ലാ ഒരിക്കലും ഞാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊരു വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകനായിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് ജെയിംസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മത്സരത്തിൽ തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനാണ് യുവ താരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണ് എതിരാളികളുടെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സ്വയം സമ്മർദ്ദത്തിനടിപ്പെടാൻ ഞങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ കളിക്കുമെന്നാണ് ഡേവിഡ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വിജയം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആരാധകരും ഇത്ര രീതിയിൽ കാണും പ്രീ സീസണാണ് ഓരോ കളിക്കാരൻ്റെ പ്രകടനം മാത്രം ആ ഒരു ഓരോ കളിക്കാരൻ്റെ പ്രകടനം മാത്രം കളി ആരാധകർ വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കളിക്കാരനും മെച്ചപ്പെട്ടോ എന്ന് ആരാധകൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഗുണമാണ് അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ വേണം ഈ ഈ മാച്ചിനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും രൂക്ഷമായിട്ട് ഒരിക്കലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ഒരിക്കലും ആരാധകർ എന്താണ് കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കാരണം ആരാധകരാണ് ടീമിൻ്റെ ശക്തി ആരാ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ വേർപ്പൊഴുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അവർ തോറ്റാൽ ഇനി ഇനി വലിയ മാർജിനിൽ തോറ്റാൽ പോലും അവരെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്ലേയേഴ്സ് എത്ര മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ കാ ആ ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ ആ